Hai, Assalamualaikum Welcome back to rumahku.com Ok uh, Hari ni Saya baru dapat listing baru Ok Ni uh, Owner minta jualkan Ok Saya nak review rumah ni Ok Dia semidi Dekat Kingsley Height Putra Height Ok So Basically rumah ni siap Tahun 2016 Ok And then kawasan ni Agak private dan exclusive Ok So Dia macam Kita tengok kat belakang Dia ada tiga tingkat Ok So rumah kawasan ni juga Dia freehold Ok Jom kita tengok dulu Dalam Ok Land area untuk rumah ni ya, Berkeluasan 7,000 square feet And then dia punya build up Lebih kurang dalam 6,000 square feet Ok Jom kita tengok dia punya kaposh Ok Untuk kaposh uh, Pada saya Dia boleh memuatkan Empat biji kereta dekat sini Dengan keluasan Anggaran Empat puluh Empat puluh panjang Dan dua puluh kaki Lebar Okay So in case Kalau Orang yang mempunyai SUV Ataupun 4x4 Memang sesuai lah uh, Sebab since daripada Kereta-kereta yang Jenis yang besar Kita memerlukan Space ruang yang Besar untuk memuatkan Kereta-kereta ni Sebegini Okay Dan bagi orang yang mempunyai Kereta yang tak besar Okay Tapi luxury uh, So Ini adalah tempatnya uh, Sebab apa Daripada Masuk jalan Belah depan tu Orang dah boleh nampak Korang punya uh, Apa ni Luxury punya car Di parking dengan Depan Luxury house Okay Jom kita tengok belah dalam pula Okay Bismillahirrahmanirrahim Okay So, ini adalah entrance dia okay. Bila kita masuk ke rumah ni First thing yang kita akan jumpa adalah guest room okay. Okay, untuk guest room, dia berkeluasan anggaran 7 kaki darab 7 kaki Dan dia juga mempunyai satu bathroom Okay, cantik bahu ni Dengan ada gelas di sini Okay Dengan tak ada buah kat sini Dan sinking kat sini Okay So, jom kita tengok Living area dekat ground floor ni Since daripada dia tiga tingkat So, ini adalah area ground floor Okay Gr uh, Living room ni berkeluasan 23 kaki darab 22 kaki ok itu anggaran saya ok so pada saya basically dengan uh, konsep yang developer buat ok dengan tiles yang bercorakkan putih dengan design sendi dengan hitam dan kuning kita boleh muatkan perabot yang luxury ala British ok dan kita boleh letak juga lampu-lampu yang ke kuning, kuning keemasan dekat sini bagi menambah lagi ruang cahaya dekat sini pada waktu malam okey tapi pada waktu siang pada saya kita tak memerlukan cahaya yang banyak since daripada rumah ni dilengkapi dengan cermin glass okey sebab biasanya kita jumpa banglo ataupun semidi okey jarang banyak glass tapi since dia orang adalah design moden okey sini dilengkapi dengan semua glass jadi untuk siang kita mendapat cahaya yang sangat cukup jadi kita tak perlu untuk menambah uh, apa ni macam lampu ke uh, untuk pasang lampu ke apa semua tak perlu pada siang hari dan dia punya ceiling pun sangat tinggi ok so di bahagian sini pula adalah dry kitchen so kita boleh buat satu kitchen cabinet daripada sini hingga ke sini ok sebab semua plug dekat sini ok jadi barang-barang untuk dry kitchen kita boleh letak dekat atas kitchen kabinet bahagian sini ok ok dekat sini kita memerlukan uh, cahaya sikit so kita mungkin boleh letak uh, LED light dekat bahagian atas bagi menampakkan ruang ni lagi cerah 
sebab konsep decoration dekat uh, wet kitchen ni dia agak gelap since daripada dia punya tiles dekat dinding juga berwarna gelap ok so sini adalah wet kitchen dan sini adalah dining area ok so uh, keluasan anggaran dia adalah lebih kurang dalam 12 darab 12 kaki ok supaya saya agak luas sebab tu kita boleh buat dining dekat kawasan sini ok dining for me I suggest uh, yang jenis bercermin juga ok supaya cahaya tu lagi terang dekat kawasan sini ok ok dan di sini adalah kawasan laundry ok sebab tu dia dilengkapi dengan plug in case kalau memerlukan silatkan makan di sini ha. in case kalau memerlukan kalau kita nak letak uh, washing machine dengan dryer kat sini ok and then macam biasa bila bila kat kawasan laundry mostly adalah made room dekat kawasan sini ok, okay. so laundry part juga boleh di access daripada kapos tadi okay. so sini kita boleh keluar ok kita dah tahu bahagian ground floor sekarang ni jom kita tengok tingkat atas pula ok tingkat yang pertama first floor check it out ok ni adalah second floor ok Uh, first floor sorry first floor untuk pergi ke first floor dan second floor kita boleh akses melalui tangga ataupun melalui lift yang berada dekat sebelah sini ok sebelah kiri saya ni adalah lift ok lift ni boleh di akses daripada basement sampai ke second floor ok, okay jom kita tengok second living room Okay, ini adalah second living room okay. second living room dia berkeluasan 12 darab 12 kaki persegi okay. itu baik anggaran lah plus minus okay. so dekat sini kita boleh letak TV punya decoration kat sini okay, TV and then kalau nak lagi menarik kita boleh deco dengan yang lebih ceria iaitu dengan mewarnakan warna yang lembut tapi terang macam hijau biru ataupun kuning bagi menampak dia lebih ceria dan sesuai untuk kanak-kanak ok dekat sini juga kita boleh letak PS5 ok in case mungkin ada antara korang yang punya anak yang berusia lebih daripada 5 tahun hingga ke 12 tahun so golongan ni biasanya menggunakan PS4 ataupun uh, PC ataupun sebarang bentuk uh, gaming video so boleh letak kawasan sini ok So dekat bahagian kiri ada satu bilik. Okey. Jom kita tengok bilik yang ni. Okey, bilik ni juga berkeluasan 12 darab 12 kaki. Okey. So kita boleh menempatkan um, queen katil ataupun king katil dekat sini and then peralatan utilities dekat bahagian sini kerana bahagian sini punya plug ataupun power point ok so tu pendapat saya lah kita boleh letak dekat sebahagian sini okay. dan utilities yang menurutkan barang electric ataupun power plant kita boleh letak dekat kawasan sini dan bilik dekat rumah ni setiap bilik dilengkapi oleh dilengkapi dengan bilik air ok termasuk dengan bahagian sini Okay, bilik ni pula dia bersebel bersebelahan daripada bilik tadi dan dengan keluasan yang sama iaitu 12 darab 12 ha, dan turut dilengkapi dengan bilik air ataupun bathroom cuma special sikit unit ni berbanding dengan uh, bilik tadi ialah dia ada balcony ok so dia boleh akses 
ke luar ok so sini kita boleh memuatkan small garden ok ataupun leisure punya tempat ok so boleh minum kopi dia kat sini dan berhadapan dengan rumah orang lain untuk view yang bahagian sini ok Okey dan untuk bilik ni pula dia bersebelahan daripada bilik yang kedua tadi. Ah okey. So bilik ni agak luas, okey. Bilik ni berkeluasan 16 darab dengan 10 kaki persegi. Okey. Bilik ni macam bilik-bilik lain juga turut dilengkapi dengan bathroom, okey. And then belah sini ada small balcony. Balcony lagi kecil daripada balcony sebelah. Cumanya dia panjang ke tepi. Okey. So sini in case kalau nak santai Untuk tengok pemandangan Untuk cari ilham ha, Ni antara tempat yang sesuai Okay Sambil ditiup angin yang sangat sempoi-sempoi bahasa Okay Dalam bilik ni Kita Kita boleh reko Dengan Corak yang agak luxury Sebabnya Dia ada, dia ada sliding dekat sini Jadi Orang daripada luar nampak Tapi Kalau Nak lagi menarik Boleh gantung Langsir Yang jenis uh, Kain yang agak tebal Bagi menghalang Pemandangan daripada luar Okey Okey, ini adalah second floor. Okey, tingkat yang teratas bagi rumah ni. Okey. Bahagian kiri saya bersebelahan dengan lift, ada balcony yang menghadap ke bawah sana iaitu kawasan Putra Hai. Okey. So dari sini kita akan nampak bahagian bawah Putra Haid iaitu rumah teres and then kita akan nampak ke seberang sana adalah KL dan Shah Alam ok pada saya view kat sini sangat sesuai lah sangat menarik sebab kita feel uh, the view kat sini sama ada pada waktu pagi bila kita bangun tidur ataupun pada waktu malam bila kita balik penat bekerja ok Jom kita tengok uh, Tak apa yang lakukan Ok sekarang kita tengok Living room yang tingkat paling atas Ok Living room ini berkeluasan 19 kaki Darab 13 kaki persegi Ok Semua keluasan itu adalah anggaran saya Based on the pengiraan saya Ok So Kita tengok bilik mana dulu Okay, kita tengok bilik yang sebelah kiri saya dulu okay. Sebelah kiri saya ni adalah Master bedroom untuk rumah ni okay. Master bedroom berkeluasan 12 kaki darab 16 kaki Tidak termasuk dengan dressing room okay. Hanya master bedroom sahaja okay. Pun sama, dia juga mempunyai view ke Belah belakang rumah iaitu Bahagian Putra Haid So, bila bangun tidur, kita rasa relief. Sama juga, bila kita balik kerja, kita rasa penat. Kita tengok view macam ni pada waktu malam. Ataupun pada waktu weekend macam ni, kita akan rasa macam tenang dan santai. Okay. Dan ini pula adalah bahagian dressing room. Kita boleh letak wardrobe dan semua pakaian kita kawasan ni. Okay. Keluasan dia, iaitu 12 kaki darab 11 kaki. Okay. Pada saya agak luas sebab dia boleh memuatkan pelbagai pakaian personal belongings kita dekat sini ok dan macam biasa bila master bedroom confirm ada, ada master bathroom kan ok jom kita tengok belah ni unit ni special sikit untuk yang ni ok dia punya dua singki ok beza dengan bilik-bilik lain yang cuma ada satu singki ok dan ini dia punya toilet bowl 
Okay Dan ini adalah Tempat shower Yang special untuk master adalah Dia ada Bathtub Okay Bila kita penat Kita rasa nak Me time Ataupun personal time Letak buih dalam ni Dengan air yang Sedikit panas ataupun warm Kita akan rasa more relaxing Sebab mostly Dengan keadaan sekarang ni apa semua Kita rasa agak stress So kita memerlukan treatment untuk diri sendiri Tanpa kita perlu keluar daripada rumah Okay Jom kita tengok bilik yang lain Okay so kita dah tengok dari bilik master So kita tengok pula gym room Okay ini adalah gym room okay, dengan pintu yang boleh dilipat macam ni okay, memudahkan kita untuk letak dan masukkan barang ok so untuk bilik ni pula dia berkeluasan 12 kaki darab 12 kaki ha, dengan view ke arah depan rumah So, sambil kita layan treadmill, kita boleh enjoy pemandangan belah depan rumah. Okey. Dengan view bukit ke atas sana. Okey, ini adalah bilik yang terakhir. Tapi ini bukan bathroom. Ini boleh dijadikan sebagai TV room ataupun home theater room. Okey. Berkeluasan 16 darab 11 kaki. Okey. Dan konsep yang sama dia menggunakan glass. Sikit everything cermin. Okey. Boleh juga dijadikan tempat untuk santai, leisure bersama family. Okey. Sambil tengok movie. Okey. So pada saya rumah ni agak menarik dengan uh, konsep yang moden dan contemporary. Okey. So sekarang kita dah tahu ground floor, first floor dan second floor. So the last thing kita tengok adalah basement. Jom. Okey, ni adalah basement. Okey. So kita boleh akses ke second car wash dekat sini ok, ini adalah second car wash dekat basement ok, so basically dia boleh memuatkan lebih kurang lagi 4 biji kereta dekat sini side by side ok so dekat sini juga kita boleh nampak view yang menarik daripada sebelah luar ok cantik kan eh? bahagian belakang Dan ni adalah kawasan kejiranan dia Yang bahagian bawah dan sebelah tepi Ok Kita dah habis dah tahu rumah ni Daripada uh, Ground floor, first floor, second floor dan basement Ok So in case korang interested dengan rumah ni Rumah Semidi dekat Kingsley Putra Heights. Okay, kindly text me below. Owner asking price only 2.48 million. Okay, kindly text me below. Saya Fusufiyah di rumahku.com. Assalamualaikum. Happy weekend.